To jest ósma dziesięć. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku... Rozmawiamy z dr Heleną Chmielewską-Szlajfer o nowej normalności w XXI-wiecznej Polsce. Ósma dziesięć. Podcast Gazety Wyborczej. Stanisław Skarżyński, Gazeta Wyborcza. Jest ze mną dr Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolożka, autorka książki o zmieniającej się polskiej społeczności po komunizmie i pracownica naukowa Akademii imienia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale musimy zacząć od czegoś innego. Musimy zacząć od ślubu królewskiego w rodzinie pisowskiej. Jacek Kurski z małżonką stanęli przed ołtarzem w pełnej krasie. Był tam Jarosław Kaczyński. Po ślubie pojechali na Wawel, żeby złożyć kwiaty przy grobie Lecha Kaczyńskiego. Nie wiem, czy cała Polska, ale jakaś część Polski szeroko otwiera oczy i zastanawia się, co się dzieje. No właśnie, co się dzieje. Na pewno mamy tutaj zaawansowany mariaż tronu z ołtarzem. Widziałam też sporo negatywnych komentarzy na ten temat z punktu widzenia praktykujących katolików. No jest to zadziwiający ruch, możliwy chyba wyłącznie tam, gdzie związki kościoła z władzą są bardzo wyraźne, w związku z tym takie rzeczy są możliwe. Zwykłych katolików, zjadaczy chleba raczej takie rzeczy nie spotykają. No więc to pokazuje bardzo silne złączenie, widoczne już wcześniej, w ostatnich latach między PiSem a Polskim Kościołem Katolickim. I jest to jakby kolejny przykład tego, w jaki sposób takie połączenie demoralizuje i władzę polityczną, i władzę, no można to powiedzieć, po prostu religijną w Polsce. W wywiadzie dla Oko Press, tuż po wyborach, powiedziałeś, że Duda musi wyciszyć demony, które obudził w kampanii. Wygląda na to, że PiS robi dokładnie przeciwnie, to znaczy rozpędza wszystkie demony, znaczy wypuścił właściwie wszystkie demony z pudełka. I mamy właśnie ślub Jacka Kurskiego, mamy ograniczenie obowiązku raportowania dochodów ze spółek wśród parlamentarzystów, mamy wywiezienie przez policję działaczki LGBT, mamy plany wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Jakby wydaje się, że po wyborach PiS skręca na maksa w prawo. Tak, trudno nie mieć takiego wrażenia. Jednocześnie są to ruchy, które w pewien sposób PiS wcześniej zapowiadał, więc trudno się tak naprawdę dziwić, że postępuje ta coraz większa arogancja i i w gruncie rzeczy demoralizacja władzy. Natomiast w tym samym wywiadzie w Okopres też wyrażałam wątpliwość, czy Andrzej Duda będzie chciał i będzie mógł te demony powstrzymać, ponieważ to jest póki co politycznie opłacalne, ale jednocześnie właśnie takie ruchy jak może mniej zapowiedzi wypowiedzenia konwencji stambulskiej, ale bardziej tak symbolicznie istotne rzeczy jak ślub kolejny kościelny szefa telewizji polskiej wywołują znacznie większe zgorszenie, ponieważ jest to coś, z czym zwykli ludzie czują znacznie większe jakieś emocjonalne połączenie. To jest coś, czego sami nie nie są w stanie dostąpić, jeżeli chcą wziąć ponowny ślub po rozwodzie. Więc tego rodzaju ruchy już zbytniej arogancji mogą ludzi znacznie bardziej zdenerwować niż rzeczy, które powiedzmy na jakimś takim poziomie racjonalnej kalkulacji, czy to ekonomicznej, czy to politycznej, być może powinny wzbudzać znacznie większe oburzenie. Ale jak ty to czytasz? Czy to jest tak, że oni teraz przygotowują się do walki z Konfederacją i po tych wyborach uznali, dobra, największe zagrożenie to jest, że coś nam rośnie między nami a prawą ścianą? Czy to jest po prostu taka pycha władzy, która... Czekała tylko na, tylko Jarosławowi Kaczyńskiemu przed wyborami było wolno pójść na cmentarz, więc to nie jest jakaś nowa pycha władzy, ale że po wyborach teraz już wszyscy mogą się tak zachowywać i, i PiS tak naprawdę nie będzie się starał o kolejną reelekcję. Teraz chce 
złapać wszystko, co się da i, i wiać. PiS już wielokrotnie pokazywał, że jest w stanie wypuścić takie próbne, oburzające balony, żeby ludzi denerwować, no zwłaszcza po stronie opozycyjnej, aczkolwiek akurat ten ślub kościelny zdenerwował również sporo ludzi po prawej stronie. Więc ja szczerze mówiąc nie widzę tutaj nic bardzo nowego, jeżeli chodzi o taką taktykę robienia oburzającego szumu w mediach. Natomiast ta skala jest może większa i dzieje się to szybciej, co też wynika najprawdopodobniej z kalendarza wyborczego, to znaczy pewnych ruchów nie można było robić w trakcie kampanii, bo by były formą sabotażu. Więc myślę, że to jest takie kolejne testowanie, ile ludzie wytrzymają. Też po to, żeby się z różnych pomysłów taktycznie potem wycofywać, że przecież wcale nie o to chodziło. No najlepszym takim przykładem teraz kompletnego balona medialnego to jest ten projekt w Sejmie karania za, za święto Halloween, co przez jakąś dobę krążyło bardzo intensywnie, przede wszystkim po mediach społecznościowych, jak to jakiś kompletny absurd. A jednocześnie mało kto spojrzał na jakby formę procedury tego rodzaju pomysłu. I ludzie, zwłaszcza w, w mediach, gdzie te dyskusje się odbywają, bardzo łatwo łapią się na takie łatwe oburzenia. I na tym też PiS umie zyskiwać. Więc te ruchy teraz, owszem oburzające, ale pod względem taktyki używania przez PiS oburzenia są kontynuacją tego, co już robi od dobrych paru lat. Czyli uważasz, że oni teraz wypuszczają taką serię balonów, żeby mieć możliwość sprawdzenia, co oburza, co przejdzie, co nam będzie wolno w następnym rozdaniu. Chyba wybory za granicą, czy w ogóle to jak wyglądały wybory, to też był taki balon. Nie jestem pewna, czy to był akurat balon. Myślę, że wiele tam błędów wynikało z chaosu, który w ogóle był cechą tych wyborów od pierwszych zaplanowanych na 10 maja. Na pewno były tam błędy proceduralne, no i też bardzo poważne zastrzeżenia w ogóle co do pełnych demokratycznych standardów tych wyborów prezydenckich, które łatwo jest podważyć. Niemniej wydaje mi się, że w przypadku tych wyborów za granicą większy problem dotyczył zarządzenia tym procesem wyborczym niż jakąś taką świadomą grą przeciwko obywatelom polskim, aczkolwiek z drugiej strony też coraz więcej słychać o różnych próbach wspierania głosujących w miejscach, gdzie PiS może liczyć na większe poparcie, a utrudniania głosowania tam, gdzie kontrkandydat miał znacznie większe szanse na poparcie. Jako obserwatorka wyborów widziałaś tak z pierwszej ręki nie tylko to, jak były prowadzone te wybory, jak były liczone, ale też na Twitterze pisałaś, że nie trzeba woskować kart do głosowania, więc dużym problemem było też takie poczucie spisku po drugiej stronie tej politycznej barykady. Tak i zresztą mam wrażenie, że jest to taki produkt z importu przede wszystkim ze Stanów, gdzie jakby poziom planowanej dezinformacji jest stosowanej dezinformacji jest gigantyczny co najmniej od 2016 roku i, i wyborów prezydenckich tam. W związku z tym y, takie teorie y, spiskowe, które łączą się bardzo dobrze ze strachem przed wygraną oponenta y, padają w Polsce na bardzo podatny grunt i rzeczywiście y, ta rada o woskowaniu drugiej kratki w, na karcie wyborczej trafiła do mnie parokrotnie, a ponieważ akurat w tych wyborach byłam również obserwatorem, w związku z tym musiałam przejść szkolenie z tego, jak wygląda w ogóle proces wyborczy, no to czułam się na tyle kompetentna, żeby wiedzieć, że um, woskowanie karty jest generalnie bzdurą, bo jeżeli ktoś rzeczywiście chce zniszczyć kartę do głosowania, to wystarczy, że ją lekko przedrze i wtedy już głos jest nieważny, więc by po co się wygłupiać z przenoszeniem wosku jak na Andrzejki. No, wyszły z tych wyborów, wyszły wielkie Andrzejki, ale 
teraz problem polega na tym, że te wybory nie były do końca demokratyczne. To znaczy, jeżeli chodzi o sferę medialną, jeżeli chodzi o zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o zaangażowanie finansowe, organizacyjne instytucji publicznych poza sztabem wyborczym, no to to nie było zgodne ze standardami tego, czego byśmy się spodziewali od dojrzałej albo względnie dojrzałej demokracji. Tak i co więcej, one nie były w pełni demokratyczne na takim znacznie bardziej twardym poziomie, to znaczy one po prostu nie były powszechne. Nie wszyscy ludzie mieli szansę do tego, żeby oddać głos nawet jeżeli chcieli, co dotyczyło przede wszystkim właśnie głosów za granicą. Więc już nawet pomijając te takie subtelności dotyczące mediów publicznych w Polsce, no to tutaj jest bardzo twardy argument podważający faktyczną demokratyczność tych wyborów, ale ten problem z publicznymi mediami, o których mówisz, zresztą został bardzo mocno wybity w raporcie OBWE i mamy do czynienia z jakimś takim absurdem w ocenie funkcjonowania mediów publicznych w Polsce no właśnie mniej więcej od tego 2015 roku, czyli od nastania pierwszej prezydentury Andrzeja Dudy, to znaczy porównuje się media publiczne do mediów prywatnych, czyli kompletnie zapomina się o tym, że media publiczne mają zachowywać rzetelność i neutralność, kropka, a zestawia się je no przede wszystkim ze znienawidzonym przez PiS tvn tak jakby neutralność czy jakaś obiektywność mediów tworzyła się poprzez zestawienie całego takiego ekosystemu medialnego w danym kraju. Jakby jeszcze iść dalej w ten absurd, to można by w ogóle zaciągać jeszcze media zagraniczne, zwłaszcza anglojęzyczne, no bo najwięcej ludzi w Polsce czyta, jeżeli media nie polskie, no to właśnie media w języku angielskim. I w ogóle zestawiać TVP czy czy Polskie Radio względem całego takiego międzynarodowego ekosystemu. To jest oczywiście kompletny absurd, dlatego że media publiczne mają zadania misji publicznej nie względem rządu i nie względem innych mediów w Polsce, tylko względem obywateli i mają im zapewniać rzetelną, obiektywną informację, której nie robią i oczywiście ten punkt odniesienia BBC brytyjski, który zresztą też boryka się z różnymi problemami, ale zupełnie innej skali niż media publiczne w Polsce, nigdy nie został osiągnięty. Niemniej od 2015 roku nikt nawet nie udaje, że się stara. Po poprzednich wyborach mandat Andrzeja Dudy nie był specjalnie kwestionowany. To było jasne, że on wygrał te wybory i wygrał je nawet do pewnego stopnia idąc pod górkę, a po tych wyborach można mieć takie wrażenie, że to nie jest do końca demokratycznie wybrany prezydent i pewnie społeczność międzynarodowa, szczególnie po listopadowych wyborach w Stanach Zjednoczonych, będzie trochę izolować Polskę i jej prezydenta. Można się tego spodziewać, to się już i tak trochę dzieje. Niemniej no jednak Polska jest członkiem Unii Europejskiej i z tego wynikają również pewne prerogatywy i no Polska w tym momencie jest tak jak inni członkowie Unii w negocjacjach nowego budżetu unijnego i z dotychczasowych działań, no zwłaszcza przede wszystkim Unii Europejskiej widać, że takie izolowanie działa jako tako, to znaczy jeżeli spojrzy się na Węgry, to to nie jest jakaś bardzo pouczająca historia o tym, że jeżeli państwo zachowuje się w sposób niedemokratyczny, niepraworządny, to spotyka je straszliwa kara. I w tym jest ogromny smutek, że zasady, pryncypia demokratyczne sobie a rzeczywistość polityczna i gospodarcza sobie. Jednocześnie można się oczywiście spodziewać, że jeżeli wybory w Stanach wygra Joe Biden, to ten kierunek praworządny będzie wzmocniony w porównaniu z tym, co teraz się dzieje za Donalda Trumpa, ale jednocześnie ambasador amerykańska bardzo mocno pilnuje amerykańskiej racji stanu w Polsce, co w gruncie rzeczy w wielu miejscach sprowadza się do bronienia praworządności i obiektywności mediów. No, od ostatnich paru dniach jest w jakimś ostrym zwarciu na Twitterze z Antonim Macierewiczem. 
No ale generalnie zajmuje się obrodą od dłuższego czasu TVN-u, który jest obecnie spółką amerykańską. Słowek Sierakowski w rozmowie ze mną powiedział, że tak naprawdę nie mamy co liczyć za granicę, możemy liczyć na siebie, więc to prowadzi w naturalny sposób do tego, jakie wnioski płyną z tej całej historii dla opozycji i czy pomysł Trzaskowskiego, który ma podobno ogłosić nową solidarność i ruch społeczny. Myślisz, że to jest jakiś dobry kierunek, czy to potrzeba jakiejś głębszej reformy tej opozycji, żeby można było pokonać PiS? Czy PiSu w ogóle już się nie da pokonać i tak naprawdę czeka nas albo długa smuta, albo liczenie na to, że oni się potknęło własne nogi? No bo powiedziałabym wszystko naraz. Ja się zgadzam ze Sławkiem Sierakowskim, że przede wszystkim powinniśmy liczyć na siebie i powiedziałabym wręcz, że liczenie na innych jest zdejmowaniem z nas samych odpowiedzialności za nasz własny kraj i za nasze własne działania. Wszelkie ruchy reformujące, rozbijające ten duopol POPIS, nawet jeżeli firmowany przez Rafała Trzaskowskiego, który niewątpliwie jest z PO, są dobrym ruchem, na pewno Będzie sporo różnych propozycji testowanych, zobaczyć co rzeczywiście trafia. Mnie się wydaje, że największą siłą, która byłaby w stanie rozbić ten taki bardzo statyczny monolit, który mamy w zasadzie od dekady, to są ruchy, które polegają na wyciąganiu ręki do adwersarza powiedzmy. I to są ruchy, które absolutnie przerażają PiS, to zresztą bardzo wyraźnie widać. I to są ruchy, które wydają się póki co dość trudne do wykonania stronie opozycyjnej, która bardzo mocno się okopała na tych takich moralnie wyższościowych pozycjach, które są absolutnie kontrskuteczne. I myślę, że taką osobą, która robi bardzo dobrą robotę dość po cichu, ale bardzo temu kibicuje, jest młody poseł Franek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej, który niemalże od pierwszego dnia posłowania ciągle jeździ po Polsce i rozmawia z ludźmi z bardzo różnych rozdań, z bardzo różnymi poglądami i po prostu do tych ludzi jeździ, wykonuje wysiłek żeby z tymi ludźmi porozmawiać. I wydaje mi się, że ci, którzy będą w stanie pokonać swoje własne jakieś ideologiczne uprzedzenia i rzeczywiście wykonać tą podstawową rozmowę z kimś, kto ma inne poglądy, ten będzie w stanie budować realną przeciwwagę dla sytuacji, która jest obecnie. To znaczy, że to jest bardzo prawdziwa taka praca u podstaw do wykonania, której praktycznie nikt od wielu lat nie wykonywał, dlatego że ten duopol opiera się na takiej bardzo silnej opozycji, na polaryzacji, która pozwala na to rządzenie oparte na, na dziel i rządź. I wszelkie takie wytrącanie, wychodzenie do drugiej strony, pytanie nawet po prostu, co tam słychać po tej drugiej stronie, jest bardzo niebezpieczną bronią, która mam nadzieję pozwoli na to, żeby wyjść z tego impasu. No ale jak się idzie na tę drugą stronę i słyszy się, że ci homoseksualiści to nam będą jakieś straszne rzeczy chcą robić z naszymi dziećmi, że uchodźcy przywloką choroby i pasożyty, że Europa to wcale nie jest żadne lekarstwo na nic, że my chcemy być strefą wolną od LGBT i nie chcemy słyszeć o, o odszkodowaniach za mienie żydowskie i że Polska nie powinna była przepraszać za jedwabne, bo to był błąd, no to trochę się pojawia problem, nie? bo jeżeli będziemy wędrować na tę drugą stronę i jednocześnie jest takie ryzyko, że stracimy jakikolwiek kompas wartości, które są po naszej stronie, nie? bo czy warto wygrać wybory za cenę praw człowieka albo za cenę jakichś jakich absolutnych pryncypiów. Tutaj myślę, że mówisz o dwóch rzeczach naraz. To znaczy jedna rzecz to jest w ogóle próba faktycznej rozmowy, a nie uprawiania kaznodziejstwa wobec ludzi, którzy na przykład boją się LGBT albo boją się, że przyjadą spadkobiercy 
zamordowanych Żydów i będą chcieli odbierać nieruchomości. Tak? Albo przyjadą uchodźcy nie wiadomo skąd i będą stanowić zagrożenie. To są realne bolączki i udawanie, że to nie istnieje, że takie lęki nie istnieją, no właśnie prowadzą do sytuacji, w której jesteśmy obecnie. To znaczy na takie pytania należy udzielać uczciwych odpowiedzi. Ludzie, którzy boją się, czy to uchodźców, czy LGBT, no dają się oczywiście w pewnym sensie uwieść strachom, ale odpowiedzią na te strachy nie jest walenie ludzi pałką po głowie i mówieniem, że są idiotami, tylko rozmowa na ten temat. I zresztą no, w tym momencie te rozmowy, jeżeli chodzi o strefy wolne od LGBT, toczą się na dość cynicznym poziomie, to znaczy różne państwa partnerskie ze starej Unii wycofują się z partners, tak już było kilka takich przypadków i nagle te miejscowości, które podpisały tego rodzaju uchwały są ciężko zdziwione. To też widać, jak bardzo w ogóle pozbawione jakiegoś takiego przemyślenia było podpisywanie tych uchwał i trochę w tym jest nadzieja. To znaczy rzeczy, które nie wynikają z jakichś głębszych przemyśleń, ale z płynięcia na jakiejś takiej ideologicznej fali w momencie, kiedy rzeczywiście z ludźmi się rozmawia, czy to właśnie na poziomie pragmatycznym, czyli właśnie partners miast europejskich, czy na poziomie finansów oczywiście, czy na poziomie bardzo bazowym, to znaczy czy na przykład u nas w miejscowości jest jakiś nasz człowiek, który co prawda jest no właśnie albo gejem, czy lesbijką, albo uchodźcą, tak? Może to jest jakiś człowiek, który z Bliskiego Wschodu prowadzi barskę babem, tak? To jest dość powszechne w dzisiejszych czasach w Polsce i nagle ta rozmowa w ogóle idzie na inne tory i trochę nie ma innego sposobu od przesuwania tego rodzaju bardzo zideologizowanych stereotypów na bardzo konkretne, przyziemne, lokalne tory. Czy nie ma nie ma innego sposobu, żeby rzeczywiście jakby przerwać ten absurd. To zadanie nie zostało jeszcze wykonane. Nie wydaje mi się, żeby ono w ogóle zostało jakoś na serio podjęte, no właśnie poza takimi wyjątkami jak na przykład poseł Sterczewski. Ale nie zmienia to faktu, że jest to praca do zrobienia i ten, kto się jej podejmie na poważnie, ten wygra. I tutaj trochę z innej politycznej flanki bardzo ładne tego rodzaju wejścia miał na przykład Robert Biedroń na początku kampanii prezydenckiej, kiedy to widać było, jak on właśnie świetnie na spotkaniach z wyborcami rozbraja nacjonalistów. Właśnie dlatego, że jest gotowy do tego, żeby no właśnie podejść do nich, zagadać i nagle się okazuje, że ta taka bomba ideologiczna jest rozbrajana. I myślisz, że to jest taki materiał, który byłby surowcem do stworzenia takiego rzeczywistego jakiegoś ruchu społecznego, tej tak zwanej nowej solidarności, to znaczy poszerzenia tej sfery o rozmowę z tymi innymi wyborcami. No ale za tym musi iść też to, co do pewnego stopnia PiS dość cynicznie skapitalizował, to znaczy to poczucie, że za ich solidarnością idą pieniądze. Ta strona liberalna nie bardzo chce w tę stronę iść, i stworzyć taki wątek finansowy, znowu przyczepienia tej polskiej tak zwanej prowincji do reszty siatki połączeń autobusowych, kolejowych, jak to zwał, jak zwał. Tak i wydaje mi się, że to jest pewna decyzja polityczna już w tym momencie, którą główne partie czy główne ruchy polityczne, jak zwał, tak zwał w dzisiejszych czasach, muszą podjąć, no jednak z pewną odwagą, to znaczy zaklinanie rzeczywistości i wiara w to, że wystarczy głosów, żeby wygrać wybory wśród tych, którzy uważają, że należy dalej zaciskać pasa, okazała się już kilkukrotnie nadzieją płonną. Nie wydaje mi się, że należy się obrażać na rzeczywistość, nawet patrząc w ogóle na lewą stronę, od Odry i, i zobaczyć w jaki sposób y, funkcjonują zaawansowane socjaldemokracje, gdzie właśnie różnego rodzaju zabezpieczenia y, finansowe, y, bezpośrednie transfery finansowe współfunkcjonują y, z bardzo silną siatką 
zabezpieczenia społecznego, instytucjonalnego, czy przedszkola, szkoły, opieka zdrowotna i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że te państwa są po prostu bogatsze, w związku z tym bardziej ich stać na to. Natomiast by udawanie, że to rozdawnictwo pieniędzy to jest wyłącznie jakaś taka jednorazowa fanaberia, którą należy ukrócić, jest wydaje mi się z punktu widzenia politycznego myślenia po prostu błędem. No i niestety musimy kończyć. Moją i Państwa gościnią była Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolożka z Akademii im. Leona Koźmińskiego. Dziękuję bardzo, Stanisław Skarżyński i zapraszam na kolejne podcasty Gazety Wyborczej. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.